அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கே டுகே டாட் காம் ரசிக்க ரசிக்க நான் ஸ்ரீ பெரிய கருப்பேன் உங்கள் சமையல் தோழி இன்றைக்கி வந்து இந்தியன் செக்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் செட்டினா ட்ரெசிபி ஒன்று பண்ண போகிறேன் அது வந்து உப்பு கண கொழம்பு செகண்ட் செக்மெண்ட் வந்து கிட்ஸோட ஸ்பெஷல் உங்களுக்கு நான் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கோம் அதில் நான் பண்ண போகிறது வந்து சீலா அது வந்து தோசை மாதிரி ஒரு ஒரு ஐட்டம் இட்ஸ் வெரி பாப்புலர் இன் நார்த் இந்தியா ஸோ உப்பு கணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இட்ஸ் பேசிக்லி ட்ரைடு ட்ரைட் மட்டன் இல்லையா ஸோ அந்த என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மட்டனை வாங்கிட்டு வந்து அதில் நல்லா உப்பு போட்டு நல்லா உரசிட்டு லேசாக லேசாக மஞ்சள் தூள் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா உரசிட்டு ஒரு பெரிய கயரில் ஒன்று ஒன்றா அப்படி கோர்த்துட்டு அது அந்த வளவுன்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஒரு சைடில் அது வந்து பேசிக்கலி ஒரு காரிடோர் ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக கட்டிடுவாங்க ஸோ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு நாள் நல்லா காயும் அது காஞ்சோன்னே என்ன ஆகும்னா நல்லா அதில் இருக்க தண்ணி சத்தெல்லாம் வெளியில் போயிட்டு அது நல்ல ட்ரைடு மட்டன் ஆயிடுமா ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒன் கிலோ நீங்கள் மட்டனை எடுத்து நீங்கள் நல்லா உரசி காய வச்சிங்கன்னா அது அது வந்து ஹாஃப் கிலோ ஆயிரும் அந்த மட்டனை நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே கெட்டெல்லாம் எதுவுமே ஆகாது அதை வந்து நீங்கள் குக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நல்லா ஊற வச்சிடணும் ஸோ இன் இன்றைக்கி நான் குக் பண்ண போகிறேன்னா முத நாள் நைட்டே அதை நல்லா தண்ணியில் சோக் பண்ணிவிட்டு சும்மா நம்ம பிளைன் வாட்டர்லே அதை நல்லா சோக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் அதை லே லேசாக மஞ்சள் தூள் போட்டு குக்கரில் நல்லா ஏற்றி ஜென்ரலாக மட்டன் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேகணும்னா இது இது எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வேகணும் ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நான் வேக விட்டுருக்கேன் இந்த பர்டிகுலர் உப்பு கணத்தை நம்ம குழம்பை வந்து இப்போ தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான குழம்பு தான் ஸோ அதுக்கு ஒரு கடாய் வேணும் முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ப்ளஸ் இந்த உப்பு கணத்துக்கே ஒரு ஒரு தனி ஃப்ளேவர் இருக்குது இதில் நிறைய விதமான குழம்பு கறியெலாம் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி ஜென்ரலாகவே சும்மா எண்ணெயில் அப்படி வறுத்து எடுத்துகிட்டு நம்ம தயிர் சாத்துக்கு வெங்காயம் வடகம் மாதிரி சாப்பிடுவாங்க அதுவும் வந்து ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும் இப்போ தான் நம்ம இந்த நம்மளோட இந்த சிட்டி சைட்லலாம் உப்பு கணம் ரொம்ப கிடைக்கிறது இல்லை பட் ஊர் சைடில் இன்னும் அவங்க நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து எப்போவுமே மட்டன் கிடைக்காது இல்லையா அதனால் எப்போ ந நிறைய கிடைக்குதோ அந்த சீசனில் வந்து நல்ல உப்பு கணெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு எப்பப்போ வேணும் அப்பப்போலாம் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ என்ன காஞ்ச உடனே இதுக்கு தாளிக்க வேண்டிய சாமான் வந்து சோம்பு உளுந்தம்பருப்பு ஸோ ஜென்ரலி இந்த மாதிரி குழம்பு மசாலைங்களில் ஜென்ரலாக கடுகு தாளிக்க மாட்டாங்க நிறைய சோம்பு தான் வந்து தாளிப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சோம்பு அப்புறம் வந்து உளுந்தம்பருப்பு அது ரெண்டு நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்ச அப்புறம் நம்ம ஒன்று ரெண்டு மிளகு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் அது ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மிளகு அப்புறம் வந்து ரெண்டே ரெண்டு வெந்தயம் ரொம்ப கூட கூட போட்டுறாதீங்க அப்புறம் பயங்கரமாக கசப்பு வந்துடும் குழம்புல அப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சது இதோட நம்ம ரெண்டு தக்காளி வெட்டி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சில பேர் இந்த தக்காளியை வந்து அரைச்சி உள்ளே போடுவாங்க சில பேர் வந்து வதக்குவாங்க அது உங்கவங்க இஷ்டம் இன்றைக்கி நான் சும்மா நறுக்கி தான் உள்ளே போடுறேன் ஸோ தக்காளி இதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலையை நம்ம வந்து இப்போ அரைக்க போகிறோம் அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைக்க போகிறோம் எதுவுமே வதக்கி அரைக்கலை ஸோ அந்த மசாலைக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்ன வேணும்னா கொஞ்சம் உண்டு தேங்காய் இது வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது இந்த குழம்பு கொஞ்சம் தண்ணி குழம்பு மாதிரி தான் அதனால் ரொம்ப தேங்காய் போட்டுற வேண்டாம் சும்மா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு சோம்பு கொஞ்சோண்டு மிளகு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சோண்டு மல்லித்தூள் ஓகே மிளகாய்த்தூள் இது மல்லித்தூள் கொஞ்சம் கூட ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு லேசாக தண்ணி விட்டு இதை அரைச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு இப்போ இதை வந்து இந்த வதங்கிக்கிட்டு இருக்க வெங்காயம் தக்காளியில் வந்து நம்ம இப்போ சேர்த்துருவோம் இதை வந்து நம்ம வதக்கி அரைக்காததுனால இந்த மசாலையை வந்து இந்த வெங்காய தக்காளியோட போட்டு நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசம் போகும் ஏன்னா அந்த தேங்காயோட பச்சை வாசம் போகணும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அதாவது மொதல் முதல்ல சமைக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோன்னா இது ஒன்று எவ்வளோ நேரம் வதங்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாலாம் இருக்காது தேங்காய் வந்து எப்போவுமே பச்சையாக போட்டுட்டால் ந
இதுக்கு தேவையான அளவு புளி தண்ணியாக கரைச்சி நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இது வந்து புளி குழம்பு மாதிரி இருக்கக்கூடாது தண்ணி குழம்பு மாதிரி இருக்கணும் அதனால் புளி வந்து ரொம்ப ஊற்றிடாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பள் அளவு நம்ம வந்து ஊற்றுனா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த சைடு இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த அவிச்சு வச்சுருக்கிற உப்பு கணத்தை இந்த மசாலையோட இப்போ சேர்த்துருவோம் பாருங்கள் அதில் வந்து இது ட்ரைடு மட்டன் தான் பட் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் ட்ரைட் மட்டன்லேயும் அந்த ஃபேட் இருக்கும் அது ப்ரிசர்வ் ஆகி ரொம்ப நாள் முன்னாடி ப்ரிசர்வ் ஆகி இப்போ வந்திருக்கு வெளியில் இந்த குழம்புல நம்ம ஏன் புளி சேர்க்குறோன்னா இந்த உப்பு கணத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃப்ளேவர் ஒன்று இருக்குது அதை வந்து புளி ஊற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்சிடைஸ் ஆகும் அதனால் வந்து லேசாக நம்ம வந்து இதில் புளி சேர்க்கணும் இதில் வந்து இப்போ லேசாக புளியை மட்டும் சேர்த்துடலாம் புளி தண்ணி ஸோ இது வந்து நல்லா கொதி வரணும் இப்போ அப்போ தான் அந்த உப்பு கணத்தில் வந்து எல்லா மசாலையும் வந்து சாரும் ஸோ ஒரு இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம குழம்பு சூப்பராக கொச்சிட்ருக்கு ஆ சூப்பர் இப்படி இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணணும்னா பருப்பு ஊற வச்சது ஊற வச்சு அதை நல்லா அவிச்சு வச்சுருக்கு இந்த பருப்பை இந்த பருப்பு தண்ணியை இதில் லேசாக சேர்க்க போகிறோம் இது வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து தண்ணி குழம்பு இது வந்து கெட்டி குழம்பாக இருக்கக்கூடாது ஸோ லேசாக திக்கன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக பருப்பு வந்து உள்ள சேர்ப்போம் நீங்கள் நினைப்பீங்க என்னடா பருப்பெல்லாம் போட்டு ஒரு மட்டனில் ஊற்று ஒரு கிரேவி அப்படின்னு பட் இது வந்து நிறைய இது ஃப்ளேவர் ஃப்ளேவர் என்ஹான்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் கிரேவி திக்கனர் ரெண்டுமே ஸோ சூப்பர் நம்மளோட உப்பு கண்ணா குழம்பு இப்போ சூப்பராக முடிஞ்சிருச்சு இதில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து கருவாப்பில் தாளித்து போட்டுக்கலாம் நான் வந்து அப்படியே இறக்க போகிறேன் குழம்ப பாருங்கள் இது தண்ணி குழம்ப தான் இருக்குது ஸோ நல்ல சூடான சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட அருமையான ஒரு ஒரு ஐட்டம் ஸோ நான் வந்து இதை இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்றேன் வெரி நைஸ் இது வந்து அந்த உப்பு கணத்தோட ஃப்ளேவர் தான் இதுக்கு மெயினு நம்ம ரொம்ப ஒன்றும் மசாலா சேர்க்கலை இல்லையா ரொம்ப டூ மச்சாக இன்னும் கிராம்பு இலக்கா பட்டை எல்லாம் சேர்க்கலை அந்த மசாலா ஃப்ளேவர் அந்த உப்பு கண்ணை ஃப்ளேவர் அப்படி நம்ம வந்து சீல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது உங்கள் வீட்டில் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உப்பு கண்ட குழம்பு உப்பு கண்ட குழம்பு பண்ணுறதுக்கு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு சோம்பு உளுந்து வெந்தயம் சின்ன வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்கணும் அடுத்து தேங்காய் சோம்பு மிளகு மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்ச விழுத கடாயில் சேர்த்து உப்பு ஊற வச்சு அவிச்ச உப்பு கண்டம் புளிக்கரைசல் சேர்த்து கொதிக்க விடணும் இப்போது வேக வச்ச பருப்பை சேர்த்து கிளறி இறக்குனா உப்பு கண்ட குழம்பு ரெடி சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட கிட்ஸ் செக்மெண்ட் இருக்கு அதாவது கிட்ஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ் அது எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் வெல்கம் பேக் பீப்புள் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் செக்மெண்ட்ல இருக்கும் அருமையான உப்பு கண்ண குழம்பு வந்து முடிச்சாச்சு இப்ப வந்து கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் கிட்ஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ் ஸோ கிட்ஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ்னாலே ஜென்ரலாகவே வெறும் ரைஸ் இல்லாட்டி சம் கைண்ட் ஆஃப் சேவை இடியாப்பாம் அந்த மாதிரி தான் இல்லாட்டி சப்பாத்தி அப்படி தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வெஜிடபிள் ஆம்லெட் ஆனால் வந்து இதில் எக்கே கிடையாது இதை நார்த் இந்தியாவில் வந்து சீலா அப்படிமாங்க ஸோ சீலானா என்னென்னா கடலை மாவில் பண்ணுற ஒரு தோசை ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து ஆம்லெட் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பாம்பே போயிருக்கும் போது பிரேக்ஃபாஸ்ட் கேட்டேன் ஸோ வெஜிடபிள் ஆம்லெட்னு இருந்துச்சு ஓ நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கவே நல்லா இருக்கே ஸோ என்ன தான் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணேன் பார்த்தா ஒரு முட்டை முட்டை மாதிரியே ஒரு டிஷ் வந்துச்சு முட்டை முட்டை தோசை மாதிரியே சாப்பிட்டு பார்த்தா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு என்னங்க ஆம்லெட்டுங்கிறீங்க என்னது இது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க இதுக்கு பேர் சீலா அப்படின்னாங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் என்னனாலும் நீங்கள் வந்து உள்ளே போடலாம் என்ன காயினாலும் நீங்கள் வந்து உள்ளே சேர்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து கீரை அதாவது பாலக்கீரை வந்து சேர்க்க போகிறேன் இது பயங்கர நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ பிள்ளைங்களுக்கும் வந்து இது கொத்தமல்லி அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க நீங்கள் பொடி பொடியாக நறுக்கி கட் பண்ணி போட்டுட்டிங்கன்னா அது வந்து கொத்தமல்லி நினச்சிக்குவாங்க ஸோ இந்த சீலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு 
கப்பு நம்ம கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு மிளகாய்த்தூள் இது மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்காங்க ஏன்னா நம்ம இன்னொரு டைப் ஆஃப் காரமும் உள்ளே சேர்க்க போகிறோம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் ஸோ இதை நல்லா பிரட்டிக்கிட்டு இதோட பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் ஒன்று இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதோட ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு ஒரு இஞ்சி இது ரெண்டையும் நல்லா வந்து மிக்சியில் அடிச்சுட்டு உள்ளே போடலாம் ஏன்னா இல்லாட்டி இதை தோசை மாதிரி ஊற்றுறதுனால பிள்ளைங்க வாயில் வந்து இது கடிபடும் ஸோ அவங்க கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இதை நல்லா அரைச்சிருவோம் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இந்த அரைச்சதை குள்ளப்போ உள்ளே சேர்ப்போம் உங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பாலை கீரை சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் கேரட் இல்லாட்டி அவிச்ச பீன்ஸ் இல்லாட்டி மஷ்ரூம் இதெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டியாக நைஸாக கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கணும் இப்போ ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு தோசை மாவு மாதிரியே வரணும் கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ இதில் இப்போ இந்த கீரையை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம தோசை கல் காயிட்டோம் ஸோ கல் நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ நம்மளோட சீலாவை ஊற்றிடலாம் ஸோ லேசாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருவோம் இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம லேசாக உள்ளே வந்து சீஸ் வந்து உள்ளே போட்டுக்குவோம் ஸோ அதுக்கு கிரேட் பண்ணிக்கலாம் சீஸை ஸோ இது சீஸும் உள்ளே இருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் நல்லாயிருக்கும் பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கும் அருமையாக இருக்கும் பிள்ளைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சா பார்க்கலாம் தோசை ஸோ இந்த சீலாவில் உங்களுக்கு வேணும்னா லேசாக வந்து எக்கோட ஒயிட் இருக்குல்ல அதை மட்டும் எடுத்து கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி வெஜிடபிள் ஆம்லேட் அதாவது சீலா பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் எப்போவுமே பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ் கட்டும் போது ஒரே ஒரு ஐட்டம் மட்டும் டெஃபினட்டாக கொடுக்காதீங்க சைடில் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸாக நிறைய கொடுங்க அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுட்டோட வெரைட்டியும் தெரியும் நிறைய விதமான நியூட்ரிஷனும் அவங்களுக்கு வந்து உடம்புல சாரும் இப்போ ஒரு ஒரு தோசை கொடுக்குறீங்கன்னா அதோடு சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு சாலட் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பனானா அட்லீஸ்ட் ஒரு பனானா ஒரு ஃப்ரூட் ஒரு ஆப்பிள் ஏதாவது ஒன்று திங்க் பண்ணி பிளான் பண்ணி த்ரூ அவுட் த வீக்குக்கு திங்க் பண்ணி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வெரைட்டி வெரைட்டி அவங்களுக்கு கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த சீலாவோட நான் ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒன்று பேக் பண்ண போகிறேன் அது வந்து நொங்கு ஸோ நொங்கு மாம்பழமும் போட்டு ஒரு டைப் ஆஃப் சாலட் இப்போ நொங்கு மாம்பழமும் பார்த்திங்கன்னா அதை நிறைய விதமாக பண்ணலாம் இப்போ நொங்கு வந்து அப்படியே சாப்பிடுவோம் இல்லாட்டி அதை வந்து அப்படி கட் பண்ணிவிட்டு அதில் லேசாக சீனியும் தேனோ போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இல்லாட்டி அதோட வேறு ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ராபெரி மாம்பழம் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அதோட ரொம்ப நல்லா போகும் அப்புறம் லிச்சி இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு லேசாக சாட் மசாலா போட்டுவிட்டு அவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் இல்லாட்டி இதே ஃப்ரூட்ஸை இந்த நொங்கு மாம்பழம் அதையெல்லாம் வந்து பாலை நல்லா திக்காக காய்ச்சி அதில் வந்து நல்ல பால் நல்லா ஆறினப்பறம் இது அப்படியே அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு லேசாக சீனி தேனெல்லாம் ஊற்றி அதை லேசாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஜில் ஆனப்பறம் அதை அவங்களுக்கு பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பல விதமான ஐடியாஸாக இருக்குது ஸோ இந்த சீசனுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கிதோ அதை பாலோடு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இல்லாட்டி லைட்டாக கண்டன்ஸ் மில்கில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப வேண்டாம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டீ ஸ்பூன்ஸ் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக அவங்க அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ட்ரீட் கிடச்ச மாதிரி இருக்குமே டெய்லி ஒரே மாதிரி சாப்பிடாம ஸோ டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா உள்ளே இந்த சீஸ் போட்டுட்டு நம்ம அதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது வந்து அவங்க வந்து ரெண்டு சீலாக எடுத்துகிட்டு போனால் கூட போகிறோம் அவங்களுக்கு வந்து அது கம்ப்ளீட் மீல் ஆயிரும் ஸோ நம்மளோட சீலாஸ்லாம் இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு உள்ளே சீஸ் ஸ்டஃப் பண்ண சீலாஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் சாலட் அப்படி பண்ணலான்னு ஸோ நொங்கு இருக்குது ஸோ நொங்க வந்து லேசாக நல்லா ஒரு நொங்க எடுத்து நல்லா பீசஸாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து மேங்கோ பீசஸும் இருக்குது மாம்பழம் ஸோ அது ரெண்டையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நொங்கு அண்ட்
கொஞ்சமாக தேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக சீனி ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீனி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு ப்ளஸ் தேன் இது ச சக்கரை வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க வெறும் தேன் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வேணும்னா லேஸாக கொஞ்சோண்டு கண்டன்ஸ் மில்க் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஸோ சூப்பராக இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் வந்து நம்ம பசங்களுக்கு சின்ன டப்பாவில் போட்டு பேக் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஸோ அவங்க வந்து அவங்க ஜீலாவை சாப்பிட்டுட்டு இந்த நுங்கு மாம்பழ சாலடையும் அவங்க வந்து சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ வந்து அவங்க லன்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணிடலாமா ஸோ சீலாஸை வந்து பாக்ஸில் பேக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு சீலாவே அவங்களுக்கு வந்து ஹெவியாக இருக்கும் ப்ளஸ் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு ஸ்நாக் ஸோ எந்த பிள்ளைங்களுமே இதை வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஹாப்பியாக ஜாலியாக ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க நம்மளோட லன்ச் பாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சீலா சீலா பண்ணுறதுக்கு கடலை மாவு உப்பு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி அவிச்ச பாலக்கீரை சேர்த்து தோசை மாவு பதத்துக்கு கிளறி தோசை கல்லில் ஊற்றி எடுத்தா சீலா ரெடி ரெண்டு அருமையான இந்தியன் டிஷஸ் ஒன்னு வந்து உப்பு கண்ண குழம்பு இன்னொன்று வந்து நம்மளோட லஞ்ச் பாக்ஸ் ஸ்பெஷல் ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு வீட்டில் நீங்கள் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போதைக்கு ஸ்ரீ சைனிங் ஆஃப் பாய்